맞서시는 게 왔답니다. 왔다는 경기도 포천시 이동면 금강로에 있는 계곡 매사 오토 캠핑장을 찾아가고 있습니다. 경기도 포천과 강원도 철원 경계에 위치한 맹성상 자락 약사 계곡 내에 있습니다. 고속도로와 지방도로를 타고 약사 계곡 계곡 매사 오토 캠핑장으로 찾아가고 있습니다. 서울에서 이곳 캠핑장까지는 80km가 넘습니다. 큰 도로에서 이제 작은 사이길로 들어가면 은 오늘 가고자 하는 계곡 메사오토 캠핑장이 나옵니다. 여기에는 터키 SB에서 집사부 일체 최수정 편에서 계곡 촬영 장소로 이용하셨던 아주 유명한 곳입니다. 드디어 캠핑장에 도착을 하였습니다. 그런데 카운트가 나오지 않습니다. 한참을 들어가야 저 안쪽에 관리 사무실이 나옵니다. 건물이 보였습니다. 드디어 캠장님과 이야기를 나누고 캠핑장을 쭉 알아보도록 하겠습니다. 전체 캠핑장 구멍은 70개 정도 됩니다. 계곡존이 있고 설밭존, 단풍존, 자연존, 그린존, 버드존, 그리고 펜션이 5개 정도 있습니다. 앞에 쭉 보이는 곳이 사실은 단풍존이고 계곡존은 저 뒤쪽으로 가야 있습니다. 지금부터 공용시설인 샤워장부터 쭉 보도록 하겠습니다. 드라이기가 보입니다. 선풍기도 보이고 신발장과 옷장이 보입니다. 그리고 샤워할 수 있는 수도꼭지가 6개 그리고 청소하는 물꼭지까지 해서 한 7개 정도가 있습니다. 개수대가 바로 옆에 있습니다. 아 깨끗하게 관리가 잘 되어 있네요. 개수대가 7칸 있고 전자레인지가 두개 정도 보입니다. 어, 깨끗하게 관리가 잘 되어 있고 물잘 넣은지 한번 보도록 하겠습니다. 아주 잘 넣고 따뜻한 물도 잘 넣습니다. 전자레인지요. 다음은 남자 화장실 보도록 하겠습니다. 세면대가 바로 입구에 있고요. 큰거 3개, 작은 거 3개 할수 있도록 준비가 되어 있습니다. 아, 화장실에 화장지가 준비가 되어 있습니다. 환풍기 잘 들어가고 있고요. 아 괜찮습니다. 화장지 있는 거 지금부터 계곡 메사 오토 캠핑장에 안내도를 보도록 하겠습니다. 계곡존이 24개, 솔밭존이 4개, 단풍존이 20개, 자연존이 10개, 그린존이 7개, 버드존이 5개 해서 70개 사이트가 있고 펜션이 5개 정도 있는 걸로 되어 있습니다. 네, 오늘 찾은 곳은 계곡 캠핑장입니다. 말 그대로 계곡이 아주 주안점이 되고 캠핑장 또한 주안점이 됩니다. 그래서 계곡을 촬영하는 시간을 6분부터 해서 한 5분 정도 영상에서 담아봤습니다. 참조를 하시고 영상을 봐주시면 고맙겠습니다. 안내도 바로 옆에 매점이 있고요. 매점 한번 잠깐 보도록 하겠습니다. 매점은 8시 정도 되면 문을 닫는 걸로 되어 있습니다. 아, 바로 옆에 장작이 있습니다. 혹시 가지고 가시지 않으셨으면 이용하시면 되겠습니다. 이쪽은 바로 때 청소하는 곳입니다. 이용하시고 청소하시면 되겠습니다. 이렇게 관리동을 지나서 바로 왼쪽으로 해서 계곡으로 가는 길이 나옵니다. 계곡 수영장 가는 길에는 펜션이 양쪽으로 다섯 동이 있습니다. 
이 펜션을 지나서 쭉 위쪽으로 올라가다 보면 은 계곡 수영장이 나옵니다 SBS 집사부 일체 최수종 편에서 계곡 수영장 촬영하였던 바로 그 장소가 여기입니다 지금 여러분 앞에 계곡 수영장 촬영 장소가 보입니다 이곳입니다 자세히 쳐다보니까 울창한 나무와 맑은 물과 잔잔한 물개 자연의 소리 계곡 웅덩이가 있고 새소리와 물소리가 어우러진 완전히 신도 쳐다보면 은 쉬었다 갈 만한 장소입니다 아 이렇게 좋은 곳이 이 계곡의 맨 꼭대기에 이렇게 자리 잡고 있습니다 큰 바위가 쭉 이어져 있고 그 아래로 자그마한 자갈 같은 모래 같은 청이 있고 그 다음에 물이 나옵니다 저 위쪽에서 쭉 물이 내려오는 것까지 촬영을 해보고 있습니다 아 엄청나네요 쭉 보시겠습니다 물소리의 세상을 다 잃는 듯 합니다 아무 생각 없이 여기서 있을 수 있을 것 같습니다 이쪽은 약사계곡 내에 있는 계곡입니다 맹성상 자락에 있습니다 정말 맑고 깨끗합니다 이렇게 큰 수영장이 자연이 만들어 보았습니다 정말 맑고 깨끗하고 아름다운 수영장과 계곡 캠핑장이 함께 오려진 계곡 내사 오토 캠핑장의 자랑거리입니다 저 위쪽에서 혹시 신이 앉아 있는 듯한 그런 분위기도 듭니다 신선이 이곳에 있지 않나 하는 생각이 듭니다 너무 막습니다 그렇게 깊지도 않고 그렇게 얕지도 않는 계곡의 수영장 물 나무가 어우러져서 울창한 나무 밑에서 그늘이 형성되고 거기에 계곡 자연 수영장이 만들어져 있습니다 황금 자리입니다 이곳에 신선이 돌을 닦던 곳인가 하는 생각이 듭니다 너무 좋네요 여름에 딱 좋은 계곡의 명소네요 그냥 명당입니다 명당 포첨점 되면 은 우리나라의 중심입니다 우리나라의 가운데에서 심장이 뚝딱 뚝딱 하는 소리가 들리는 듯 합니다 아래로 캠핑장을 비추면서 쭉 계곡을 내려봅니다 정말 멋진 장관입니다 아 이렇게 멋진 장소에서 캠핑을 하고 계곡에 물을 즐길 수 있는 여름의 최상의 장소 아닌가 하는 생각이 듭니다 아 이렇게 벚나무에 또 열매도 뭘 따서 먹을 수도 있을 것 같기도 합니다 그러나 그냥 자연의 것은 그대로 두도록 하겠습니다 다시 계곡에서 올라와서 캠핑장을 둘러보고 계곡을 다시 쳐다보고 있습니다 계곡에서 눈이 떨어지지 않습니다 이렇게 좋은 곳에서 캠핑을 할수 있다니 정말 멋진 기회가 될 것입니다 지금부터 계곡 감상 그만하고 캠핑장 
전체를 한번 쭉 둘러보도록 하겠습니다 이쪽은 카운트 쪽에서 캠핑장 전체를 쭉 둘러보고 있습니다 캠핑장은 계곡이 원행으로 감싸듯 감싸져 있습니다 얼핏 지행을 보면 은 봉황이 둥지를 턴 듯한 그런 형상을 하고 있습니다 정말 기운이 좋은 계곡 메사오토 캠핑장입니다 지금부터 가장 좋은 여름에 좋은 계곡존을 보도록 하겠습니다 오늘 계곡존은 계곡 가는 길에 오른쪽으로 쭉 돌아가면서 계곡존이 나옵니다 1번부터 시작해서 24번까지 나옵니다 계곡에 바로 붙어있는 계곡존은 4번부터 라고 보시면 될 듯합니다 1번 2번 3번까지는 계곡 가는 길에서 계곡까지의 그 사이에 있는 존입니다 이쪽이 계곡존 4번입니다 바로 4번에서 내려다보는 계곡의 모습입니다 정말 좋네요 쳐다만 봐도 시원합니다 그냥 춥네요 추워 이미 캠핑을 하고 계신 곳은 계곡존 5번과 6번 사이인 듯 합니다 넉넉하게 코베아 텐트를 치셨습니다 나무가 굉장히 오래져 있습니다 계곡존 7번 이어지고 8번과 9번에도 캠핑을 하시는 분이 계시고요 아 사이트가 엄청 큽니다 저 계곡존에서 여기까지 10m가 넘는 듯 합니다 엄청 크네요 여기가 계곡존 9번 짜리입니다 9번 9번 이고요 9번과 10번 계곡존 사이로 해서 계곡으로 내려가실 수가 있습니다 한번 내려가 보도록 하겠습니다 아 여기도 좋습니다 위에 있던 계곡의 수영장에서 내려오는 거물이 바로 계곡 캠핑장을 쭉 둘러서 원행을 그리면서 내려가고 있습니다 메사오토 캠핑장 정말 한국의 캠핑장의 맹당입니다 여기는 솔밭존입니다 소나무가 있습니다 잔나무도 있습니다 그리고 전체적으로 크고 깁니다 솔밭존이 4개 정도 있습니다 바로 아래가 계곡이고요 일반 캠핑장 사이트보다는 한층 낮은 곳에 지금 보시는 것처럼 턱이 져서 내려가 있습니다 소나무가 있어서 아마 솔밭존이라고 하지 않았나 하는 생각이 들고요 가장 아래에 있습니다 계곡과 맞닿아 있습니다 여름에는 황금자리입니다 이쪽이 소나무가 바로 위에 있고 잔나무가 같이 있습니다 그 위에 바로 계곡존 10번부터 다시 시작을 합니다 그렇게 해서 쭉 이어져서 24번까지 계곡존이 이어집니다 솔밭존과 계곡존이 공존을 하는 거죠 앞쪽이 솔밭존 뒤쪽이 계곡존 그리고 이어지는 곳이 그린존이 이어지겠습니다 계곡존의 18번 19번까지 쭉 이어집니다 함께 같이 있습니다 쭉 끼어서 왔다고 보시면 될 듯합니다 계곡을 따라서 캠핑장이 쭉 늘어져 있습니다 계곡의 형태는 원행으로 되어 있습니다 거의 계곡존 20번까지 왔습니다 잔나무 숲에 이렇게 계곡존이 있습니다 바로 왼쪽에 아래쪽이 계곡입니다 이렇게 숲이 우거져 있습니다 계곡존은 이렇게 21번이지만 은 24번까지 쭉 이어지고 있습니다 아 앞에 새가 날아들입니다 
역시 자연수 계곡 캠핑장입니다 숲이 이어져서 새들이 지저귀고 날아가고 아 여름 알이에요 한두 마리가 아닙니다 계곡존이 거의 끝나갑니다 자 계곡존 23번이 앞에 보입니다 숲이 이렇게 우거져 있습니다 새들이 망머리 위로 날라다닙니다 아, 지저귀고 난리가 났어요 제가 온 것을 반기는 듯한 그런 분위기가 듭니다 계곡존 마지막까지 이렇게 왔습니다 아 계곡존이 안내도에서는 24번까지 있었는데 최근에 만든 것인지 이쪽에 두개 정도 계곡존이 더 있습니다 25번 26번까지 계곡존이 되고 이제 그린존이 같이 이어지겠습니다 그린존도 한 일곱 개 정도 큰 자연석과 큰 나무들과 어우러져서 그린존을 하고 있습니다 거의 뭐 햇볕이 보이지 않을 정도로 이렇게 나무들이 우거져 있고 엄청나게 큰 바위가 옆에 또 있습니다 사이트는 굉장히 큽니다 가로 5m, 세로 10m가 넘는 듯 합니다. 엄청납니다. 각 사이트마다 사이트의 규모가 대단합니다. 대단해. 엄청나게 크게 주고 있습니다. 편안하게 캠핑을 할수 있는 그런 행태로 되어 있습니다. 계속해서 나무와 함께 그린 존이 횡성이 되어 있습니다. 그린존은 그렇게 많지는 않습니다 7개 정도 있는데 워낙 사이트를 크게 주다 보니까 이렇게 강범위해 보입니다 아 엄청나네요 아 중간에 그런데 나무가 그린존에도 하나 죽은 나무가 있습니다 대부분 잘 관리가 되어 있습니다 아, 아직도 나무들 보세요. 살아서 정말 자신의 모습을 드러내는 엄청나게 큰 아름들이 나무들이 이렇게 조원을 행성하고 있습니다 아 멋있습니다 캠핑장 얼핏 보기에 캠핑장이 계곡을 쭉 따라서 이어지면서 둥근 형태로 되어 있습니다 그 사이를 계곡이 감싸고 있습니다 그래서 황금자리, 봉황이 둥지를 터서 알을 품은 자리 아닌가 하는 그런 생각이 얼핏 들었습니다. 주변은 쭉 보시면 은 산세로 둘러싸여 있습니다. 이쪽은 캠핑장 들어오는 입구 쪽입니다. 입구 쪽으로 쭉 해서 자연조원이 행성이 되어 있습니다. 네, 캠핑장 입구에서 오른쪽으로 쭉 가면 솔바 쪽 그린존 자연존 이렇게 다 있습니다 왼쪽으로 가면은 카운트 노고 분리수거대 노고 어, 방방이도 어린이들 위해서 있는 곳도 노고 그렇습니다 분리수거대 사실은 여기가 캠핑장 들어가는 입구 쪽입니다 크게 되어 있습니다 분리수거대 어린이들 노는 시설 그 안쪽은 찜질방 같은 시설인데 지금 운영이 되고 있지는 않은 듯 합니다 한번 보도록 하겠습니다 문은 잠겨 있지 않습니다 살짝 열어서 어떻게 되어 있는지만 보겠습니다 아 역시 찜질방 같아 보입니다 근데 운영은 지금 하고 있지 않은 듯 합니다 물기가 있는 상태에서 들어가시지 말라고 되어 있습니다 왼쪽에는 텃밭도 있네요 물론 개인 소유이겠지만요 은쭉 해서 캠핑장을 돌아서 카운트 쪽까지 왔습니다 카운트 바로 앞에는 단풍존이 
쭉 행성이 되어 있고 20개 사이트가 되어 있습니다. 사실 이렇게 단풍조는 캠핑장의 중앙 부위를 차지한다고 보시면 될 듯합니다. 그래서 봉황이 알을 여기에 품은 곳이다. 가운데 부분이다. 보시면 될 듯합니다. 단풍조는 투라인으로 되어 있으며 안쪽에 왼쪽 1번부터 시작해서 11번 그리고 오른쪽에 12번부터 해서 계곡 가는 길까지 해서 20번 20개 정도 단풍존이 있습니다 그리고 관리동 바로 옆과 단풍존 앞쪽 텃밭 옆에 보드존이 다섯 개 있습니다 여기에도 나무 한 나무는 죽은 나무가 있네요 제가 죽은 나무 두 나무를 봤습니다 대부분은 잘 살아 있습니다 보드존이 쭉 있죠 여기 뭐 3번이라고 되어 있습니다만 여기에 보드존이 다섯 개 있습니다 바로 앞에 갈리동 공룡시설이 있는 곳입니다 이 나무가 죽은 듯 합니다 엄청나게 아름다리고 큰데 왜 나무가 개사 있는지는 제가 알 수가 없습니다 아, 나무에 이렇게 안내가 적혀 있습니다 SBS 최수종편 집사부 일체 계곡 가는 길 수영장이 저 위쪽으로 가시면 된다 이렇게 적혀 있습니다 바로 앞에 오른쪽으로 쭉 펼쳐지는 곳이 바로 단풍존이 20개 있습니다 단풍존은 특히 봄과 가을, 겨울에 단풍이 우거져 있고 그리고 따뜻한 곳입니다. 그래서 계곡은 겨울에는 약간 찰수 있으나 여름에 황금존이고 이곳 단풍존은 겨울에 황금존이라고 보시면 될 듯합니다. 오늘은 강원도 철원과 경기도 포천시 이동면 금강로에 있는 계곡 메사 오토 캠핑장을 찾았습니다 계곡이 캠핑장을 쭉 따라서 이어지면서 원행을 그리고 있습니다 얼핏 보면 은 봉황이 둥지를 턴 듯한 자리입니다 그 자리 옆에 맑은 물 깨끗한 물과 함께 새소리 자연의 소리 숲으로 이어진 엄청나게 큰 계곡 수영장을 함께 하고 있습니다 자연이 만들어준 아름다운 장소입니다 신도 지나가다가 보면 은 쉬었다 갈 만한 아름다운 이 자연이 3년 뒤에는 댐으로 변한다고 합니다 이유는 알수 없으나 이 아름다운 자연을 보존하고 함께 활용하는 것이 더 좋지 않나 하는 생각을 왔다가 했습니다. 끝까지 시청해 주셔서 고맙습니다.